ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാഠം ഒന്നാമത്തെ പാഠം പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ആ പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്താണ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചതുരം ത്രികോണം സമചതുരം ഇങ്ങനെ പല പല രൂപങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ആദ്യം ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്താ പരപ്പളവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരപ്പളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് പരപ്പിൻ്റെ അളവ് ഒരു ചതുരമാണ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക ചതുരത്തിന് വശങ്ങൾ നമ്മൾ നീളം വീതി എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നീളം ഇൻറ്റു വീതിയാണ് നീളവും വീതിയും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരപ്പളവ് കിട്ടും എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഒരു പേപ്പറും പേനയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള എത്ര ചതുരം നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ വരുന്ന എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ചതുരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ നീളം ഇൻറ്റു വീതി റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ചതുരത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ മതി അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് നീളവും വീതിയും തുല്യമായി വരുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ തുല്യമായി വന്നാൽ അതെന്തായി സമചതുരമായി മാറും സ്ക്വയർ ആയി മാറും അല്ലേ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീളവും വീതിയും വ്യത്യസ്തമാണ് നീളത്തെക്കാൾ കുറവായിരിക്കും വീതി അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്ന എത്ര സംഖ്യാ ജോലികൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എത്ര നമ്പേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അതെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് നീളവും ഒന്ന് വീതിയുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്ത് ഒന്നുമായിട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് പിന്നെയോ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് അല്ലേ രണ്ടും ആറും കൂടെ ഗുണിച്ചാലും നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ നീളം എത്രയായിരിക്കും ഉള്ളതിലെ വലിയ സംഖ്യ ആറ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും അല്ലെങ്കിൽ നീളവും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്തുമുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ അടുത്തതോ ഇനിയുണ്ടോ ഉണ്ട് എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് അല്ലേ മൂന്ന് ഗുണം നാല് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് അവിടെ നീളം എത്രയായിരിക്കും നാല് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും വരുന്ന അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ചതുരങ്ങൾ കിട്ടി റെക്റ്റാങ്കിൾസ് കിട്ടി അല്ലേ പന്ത്രണ്ടും ഒന്നും പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും വരുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അടുത്തതോ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു വശം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ വേണം പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും ഒരു സൈഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് എങ്കിൽ ഒരു ചതുരം നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത അളവ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ പന്ത്രണ്ടാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡ് ഒരു വശം എട്ടാണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്ത സൈഡ് എത്രയായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക പന്ത്രണ്ടിനെ എട്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒന്നര കിട്ടും എട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്നര എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഒരു ചതുരം നിർമ്മിക്കാം ഇനി ത്രികോണമാണെങ്കിലോ നമ്മളിപ്പോൾ ചതുരങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ വരുന്ന പരപ്പളവ് വരുന്ന ചതുരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ത്രികോണമാണെങ്കിലോ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിലോ എങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ
എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയരം അപ്പൊ ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്ക അല്ലെങ്കിലോ ബി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് എടുക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഹാഫ് ബി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ഹാഫിനെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് കിട്ടും അതായത് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് പാദം ഇൻറ്റു ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് നാലും ആറും ആവാം എട്ടും മൂന്നും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആറും നാലും ആവാം നാലും ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് നാല് തിരിച്ചും എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് ആ ഹാഫിനെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ബി എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി ഒരു വശം എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ അതിന് ഉയരം എത്രയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഹൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബേസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഹൈറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എ നമ്പർ അല്ലേ എട്ടും ഒരു സംഖ്യയും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടണം ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ എട്ടിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുക മൂന്ന് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇനി ബേസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയരം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററുമായ ത്രികോണങ്ങൾ എത്ര തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം എത്ര തരത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ എത്ര തരത്തിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ ഇവയുടെ എല്ലാം ബേസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പാദം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും അവയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ അല്ലേ മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എവിടെയാണ് അതിന് മൂന്നാമത്തെ മൂലയ്ക്ക് പാദത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഉയരത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ മൂലകൾക്കാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇനി അവയൊക്കെ കൂടെ ചേർത്തൊരു എല്ലാം ഒരേ നിരയിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഇനി ആ തേർഡ് വെർട്ടക്സിലൂടെ ചേർത്തൊരു വര വരച്ച് നോക്കിയാലോ ആ വരയും മൂന്നാമത്തെ മൂലയിലൂടെ തേർഡ് വെർട്ടക്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വരയും പാദവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ എല്ലായിടത്തും ആദ്യമാണെങ്കിലും അവ നടുക്കാണെങ്കിലും അവസാനത്തേക്കാണെങ്കിലും ആ രണ്ട് വരകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എത്രയാണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉയരം അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള വരകളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അങ്ങനെയുള്ള വരകളെ സമാന്തര വരകൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പാരല ലൈൻസ് രണ്ട് വരകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അകലം എല്ലായിടത്തും തുല്യമാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വരകളെ പാരല ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര വരകൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച ത്രികോണങ്ങളെല്ലാം ആ രണ്ട് പാരല ലൈൻസിനിടയ്ക്കാണ് അല്ലേ ബേസ് ഈക്വൽ ആണ് ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ പരപ്പളവുകളും എന്താണ് നമ്മൾ വരച്ച മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പളവുകളും എന്താണ് തുല്യമാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പൊതുതത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് ബേസും ഏരിയയും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ തേർഡ് വെർട്ടക്സ് ബേസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസിലൂടെ ആയിരിക്കും ലൈനിലൂടെ ആയിരിക്കും കടന്നു പോവുക ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പാദവും പരപ്പളവും തുല്യമായ ത്രികോണങ്ങളിലെ മൂന്നാമത്തെ മൂല പാദത്തിന് സമാന്തരമായ വരയിലായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇനി അത് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങളൊരു ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കിട്ടുന്ന മറ്റു രണ്ട് വശങ്ങൾ നാലും ആറും ആവാം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രികോണത്തിന് അല്ലേ ആറ് ബേസും നാല് ഹൈറ്റുമാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ എത്ര തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ആ ത്രികോണങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അവയുടെ തേർഡ് വെർട്ടക്സ് ബേസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള
വശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ്സ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ബേസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ പാദം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും മറ്റ് രണ്ട് വശങ്ങൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററുമായ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ചോദ്യം തീർന്നില്ല ചോദ്യം ഇതാണ് ആ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണല്ലോ അല്ലേ ചോദ്യം ഇതാണ് ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള സമപാർശ്വ ത്രികോണം വരയ്ക്കുക പാദം മാറാൻ പാടില്ല അപ്പൊ പാദം എത്ര തന്നെയാണ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ പാദം ആറ് സെന്റിമീറ്ററും അതേ പരപ്പളവുമുള്ള സമപാർശ്വ ത്രികോണം വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണം സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായിട്ട് വരും അല്ലെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ത്രികോണങ്ങളെയാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കും സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂലയും പാദവും തമ്മിലൊരു ബന്ധം നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂല പാദത്തിൻ്റെ ലംബസമഭാജിയിലായിരിക്കും ലംബസമഭാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെർപ്പനിക്കുലർ ലൈൻ അല്ലേ പെർപ്പനിക്കുലർ വരുന്ന ലൈനിലായിരിക്കും ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തേർഡ് വെർട്ടക്സ് ബേസിൻ്റെ പെർപ്പനിക്കുലർ ലൈനിലായിരിക്കും ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തേർഡ് വെർട്ടക്സ് വരിക ഇത് നിങ്ങൾ എട്ടിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് വരയ്ക്കാമല്ലോ അല്ലേ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക പാദം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ത്രികോണം അവിടെ മറ്റു രണ്ട് വശങ്ങൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതിന് പരപ്പളവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക പരപ്പളവ് അറിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉയരം അറിയണം അല്ലേ ഉയരം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ പരപ്പളവും കണ്ടുപിടിക്കാം എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയല്ലോ അല്ലേ ഇനി സമപാർശ്വ ത്രികോണം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതേ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നു പാദം അതിൻ്റെ ലംബസമഭാജി വരയ്ക്കുക ആ ലംബസമഭാജിയിലാണോ ലംബസമഭാജിയിൽ നേരത്തെ വരച്ച അതേ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉയരം നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താമല്ലോ അല്ലേ പാദം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്നു ആ പാദത്തിൻ്റെ ലംബസമഭാജി പെർപ്പനിക്കുലർ ലൈൻ ബൈസെക്ടർ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ആ പെർപ്പനിക്കുലർ ലൈനിൽ ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അതേ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം ആ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പോയിൻ്റിലേക്ക് പാദത്തിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്നും അറ്റത്ത് നിന്നും യോജിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ത്രികോണം എന്തായിരിക്കും സമപാർശ ത്രികോണമായിരിക്കും ചെയ്തു നോക്കാമല്ലോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗവുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ